വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ഷിബ്ലാസ് കിച്ചൺ അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് വളരെ സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ജ്യൂസ് റെസിപ്പിയും ആയിട്ടാണ് ഇന്ന് നമ്മുടെ പച്ച മാങ്ങ വെച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് ഇപ്പോൾ ധാരാളം പച്ച മാങ്ങ നമുക്ക് കിട്ടുമല്ലോ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത് വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും നല്ല ചില്ലായിട്ടുള്ള ഒരു ജ്യൂസാണിത് നമുക്ക് ചൂടുകാലത്തൊക്കെ കുടിക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു ജ്യൂസാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ നല്ല പുളിയുള്ള ഒരു പച്ച മാങ്ങ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് നാടൻ പച്ച മാങ്ങയാണ് ഇവിടെ നിന്ന് തന്നെ കിട്ടിയതാണ് ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ മാങ്ങയില്ല ഞങ്ങൾക്ക് വേറൊരാൾ കൊണ്ടു തന്നതാണ് അപ്പോൾ അത് വെച്ചിട്ട് ജ്യൂസ് ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് കരുതി ഇനി ഇത് നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം ഇനി ഇത് നമുക്ക് ചെറിയ ചെറിയ പീസാക്കി കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം ഇപ്പം ഞാൻ ചെറിയ പീസസ് ആക്കി കട്ട് ചെയ്ത് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് അരച്ചെടുക്കുന്നത് നമ്മൾ ചട്നി അരക്കുന്ന ജാറുണ്ടല്ലോ മിക്സിയുടെ ആ ജാറിലാണ് കാരണം പച്ച മാങ്ങ ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് അരഞ്ഞ് കിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് ചെറിയ ജാറിൽ അരച്ചെടുക്കുന്നത് നല്ലതാണ് ഇനി ഇതിലോട്ട് നമുക്ക് നല്ല ജീരകം ഉണ്ടല്ലോ അതും ഒരു കാൽ ടീസ്പൂണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ജീരകത്തിൻ്റെ ഫ്ലേവർ ഇഷ്ടമുള്ളവർ മാത്രം ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി അല്ലാത്തവർ ചേർത്ത് കൊടുക്കണ്ട അത് ചേർത്ത് കൊടുത്തില്ലെങ്കിലും പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല പക്ഷെ നല്ലതാണ് അത് ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ ഗ്യാസ്ട്രിക്കിനൊക്കെ ഇനി ഇതിലോട്ട് അര ടീസ്പൂണ് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ജീരകത്തിന് പകരം നിങ്ങൾക്ക് മിൻറ്റ് ലീഫ് വേണമെങ്കിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കേട്ടോ ഇനി ഇത് അതൊന്നും ഇല്ലെങ്കിലും ഒരു പ്രശ്നവും ഇല്ല ഇനി ഇതിലോട്ട് നമുക്ക് പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ ഒരു നാല് ടീസ്പൂണ് പഞ്ചസാരയാണ് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ കൂടുതൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് ഇനി ഇതിലോട്ട് ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം ഇഞ്ചി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എന്താ വളരെ ചെറിയ കഷ്ണം ഇഞ്ചിയാണ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇത് ഇതിലോട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലോട്ട് ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം പച്ചമുളക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒരു പച്ചമുളകിൻ്റെ കാൽ ഭാഗമാണ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇനി ഇതിലോട്ട് നമുക്ക് നാലഞ്ച് ഐസ് ക്യൂബ്സ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം വേണമെങ്കിൽ ഒന്ന് രണ്ട് ടീസ്പൂണ് വെള്ളം കൂടി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം കേട്ടോ ഇനി ഇത് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് തന്നെ മിക്സിയിലിട്ട് അരച്ചെടുക്കാം കാരണം കൂടുതൽ വെള്ളം ഒഴിച്ചാൽ ചട്നി ജാറായതുകൊണ്ട് തന്നെ പുറത്തോട്ട് തെറിക്കാൻ സാധ്യത ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഇതുപോലെ അരച്ചെടുക്കുക ഇപ്പം ഞാൻ നന്നായിട്ട് തന്നെ നല്ല പേസ്റ്റ് പോലെ അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്താ കണ്ടില്ലേ ഇപ്പോൾ ഒരു തരിയും ഇല്ല നന്നായിട്ട് അര അരഞ്ഞ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് വലിയ ജാറിലാണെങ്കിൽ ഇതുപോലെ അരയത്തില്ല ഇനി ഇത് നമുക്കൊരു ബൗളിലോട്ട് അരച്ചെടുക്കാം നന്നായിട്ട് തന്നെ അരച്ചെടുക്കണം ഇത് ഇപ്പം ഞാൻ നന്നായിട്ട് അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് കണ്ടില്ലേ ഇതിലുള്ള ജ്യൂസ് മൊത്തം ഒരു സ്പൂണ് വെച്ചിട്ട് ഇതുപോലെ പിഴിഞ്ഞെടുക്കണം അപ്പം നല്ലൊരു ജ്യൂസായിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇത് ഉപ്പും പുളിയും മെരിവും ഒക്കെ ആയിട്ട് കുടിക്കാൻ നല്ല ടേസ്റ്റാണ് ഇനി ഒരു ഗ്ലാസ്സിലോട്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് ഐസ് ക്യൂബ്സ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇത് ചൂടുകാലമായതുകൊണ്ട് നല്ല തണുപ്പോടെ കുടിക്കുന്നതാണ് നല്ലത് ഐസ് ക്യൂബ്സ് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ഇതിലോട്ട് നമ്മൾ അടിച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ള ജ്യൂസ് പകുതി വരെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഫുള്ളായിട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണ്ട പകുതി വരെ ഒഴിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി ഇത് കുറച്ച് തിക്കായിട്ടാണ് ഉള്ളത് ഇതൊന്ന് ലൂസാക്കി എടുക്കണം നമുക്ക് ഇനി ഇത് ലൂസാക്കി എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഇതിൻ്റെ പകുതി പ്ലെയിൻ സോഡയാണ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് ഇനി സോഡ ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് സെവനപ്പ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇനി അത് രണ്ടും ഇല്ലെങ്കിൽ നല്ല തണുത്ത വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുത്താലും മതി വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് ഇതുപോലെ ലൂസാക്കി എടുത്താലും മതി കേട്ടോ സോഡ ഇപ്പോൾ എപ്പോഴും വീട്ടിലിരിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഇപ്പോൾ എൻ്റെ അടുത്ത് സോഡ ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഞാൻ സോഡ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തു എന്ന് മാത്രം വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് സേവ് ചെയ്താലും മതി കേട്ടോ ഇനി ഇതിലോട്ട് നമുക്ക് പച്ചമാങ്ങയുടെ കഷ്ണം വെച്ചിട്ട് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഇതുപോലെ സേവ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇത് വളരെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള അതേപോലെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ജ്യൂസാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് ലൈക്കും ഷെയറും കമൻറ്റും ഒക്കെ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ സബ